¡Hola a todos! Soy Capture de League 27 y hoy estamos en el capítulo número 32 del tomo número 4 de Yu-Gi-Oh! Nuestros héroes han conseguido superar la siguiente prueba de la mansión del asesinato del loco de Kaiba. Que por cierto, como dato curioso, no me han desmonetizado el episodio anterior a pesar de haber puesto asesinato en el título. Así que es una excelente noticia. Significa que YouTube ya está un poquito menos de cristal. Así que vamos a proceder a poner la musicota que nos encanta. Nuestra música de terror favorita y vamos a proceder con la lectura de este capítulo vamos a ver qué pasa porque parece que algo está atacando a Yoji a ver qué ocurre muy bien encontramos la salida ahí estamos ¿Qué? yo también soy parte del grupo porque no puedo jugar che sí, pobre Yoji es la primera prueba en la que no se luce ¿Eh? F por Yoji ¡Oh! A mamarla <risa> F Recordemos que hay un terrible asesino psicópata en la mansión Una persona que asesinó y descuartizó a 10 Scout Boys Y esa puta locura de ser humano Ha sido puesto en la mansión por Kaiba para que se cargue al grupo What the fuck A ver qué demonios ocurre ¡Yoji! ¡Algo lo arrastró hacia adentro! Pues sí Es verdad, ¿cómo se llama este capítulo 32? Chainsaw Deathmatch Bueno, parece que el traductor ya directamente dijo Me la suda el manga, ¿para qué voy a molestarme a traducir el capítulo? En fin, no sé si lo podría encontrar en español Tradu Traductor y editor Este es el hijo puta que traduce tan mal O al menos este capítulo, no sé si el anterior también fue él En fin, ¿qué hacemos si es Chopperman? Chopperman sería algo como hombre picador o hombre descuartizador, pero lo dejaré en inglés. Claro, ¿para qué vas a traducir, no? Es verdad, una cosa que me fijé yo en el capítulo anterior es que ponía primero Copperman. Y es en plan, luego leí Chopperman y pensé, ¿cuál de las dos es? ¿Copperman o Chopperman? Hombre, Copper en inglés es... ¿Cómo era? Es... Se me acaba de olvidar. <risa> no, enseguida me voy a acordar. Cobre, cobre, cobre. Lo sé porque es un material que utilizamos para el juego de Lunas Adventure. Así que es cobre. Y es en plan, hombre cobre, pues no, no, no. No puede ser, tiene que ser chopper. Que no sé lo que es, que no sé lo que significa chopper, pero bueno, aquí ya lo está poniendo. A ver. ¡Maldición! Justo cuando encontramos la salida, resulta que hay un asesino del otro lado. Bueno, ya sabéis que estaba, no sé por qué os habéis confiado. Che, no puedo soportar ese mocoso, pero tenemos que salvarlo. ¿Por qué? Podéis echar la culpa al asesino, la madre lo entenderá. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Es la voz de Yoji! ¡Bien, vamos! ¡Cuidado todos! ¡El asesino podría haber puesto trampas! O estar esperándose en la siguiente esquina. O sea, sois cuatro adolescentes de mierda y él asesinó a 10 Boy Scouts. ¿Cómo coño podríais contra él? En fin, da igual, poder del guión. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Para aquí! Que no se note que es una trampa. <ríe> ¡Yoji! ¡Está en esa habitación! ¡Todo el mundo! ¡Estoy aquí! ¡Venid rápido! ¡Venid! A... ¡Venid! ¡Solo soy un bebé! ¡Hostia! Se nota una trampa a leguas. <ríe> Esto parece una trampa. Cierto. ¡Yoji! ¿Estás solo ahí? ¡Respóndeme! ¡Claro! ¡No hay nadie! No le creo a ese mocoso. Tiene que ser una trampa. Sí, definitivamente. Pero ¿cómo coño lo ha hecho el asesino? O sea, ese definitivamente no parece Yoji. A ver, que Yoji es un cerdo. También me creo que está intentando engañar al grupo para que vaya, pero... Pero parece... Parece que el asesino ha encontrado alguna forma de hacerse pasar por él o dejar un muñeco que parece él. No tengo ni idea, pero bueno. ¡Ayudadme rápido! ¡Solo soy un lindo bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ganas de darle una hostia! So... ¿Solo un lindo bebé? Yo no puedo confiar en él. Ese mocoso no lo pensaría dos veces antes de traicionarnos a todos. <risa> yo no si pienso exactamente igual que yo. A Ansu no, pero los demás le valéis mierda. Ya lo dije en un capítulo anterior. ¡Ah, hijo de la gran puta de mierda! Realmente les estaba traicionando. <risa> ¡Ey, señor! ¡No quieren venir! <risa> ¿Con quién diablos estás hablando? ¿Ese pequeño traidor? ¡Hijo de la gran puta el Yoji, Dios! ¡Qué, qué desgraciado! Dan ganas de tener la pistola eléctrica de la primera prueba para pegarle un tiro en el corazón. <risa> Creo que ya la había leído, pero da igual. ¿Qué hacemos? Chopperman se está escondiendo en esa habitación. ¡Ah! ¡Es Kaiba! ¡Su imagen brilla sobre la oscuridad! Uy, a ver qué ocurre aquí. ¡Kaiba Sama! Bienvenidos a todos. ¿Os habéis divertido en las atracciones de la muerte de Kaiba Lanz? ¿Dónde te ocultas, Kaiba? ¿Que acaso no tienes las agallas para dar la cara? 
<risa> Mis juegos favoritos son los juegos de cartas Y después de ellos el ajedrez Po, oh, vale Todos vosotros sois como piezas de ajedrez en el tablero de Kai Balanz Os he arrinconado una y otra vez viéndoos en secreto <risa> Nunca había disfrutado tanto un juego Vale, es el mismo que ha traducido el capítulo anterior Ahora, para explicaros Jugaréis este juego con Chopperman en esta habitación Solo una persona puede entrar en esta sala ¿Jugar contra Chopperman? Nunca pasaréis si no ganáis este juego Que vaya yo no chich Es el que está más mamado de los cuatro Y no queréis ver a este niño degollado, ¿verdad? Eh, yo sí quiero <risa> Te juro que yo sí quiero Ay, ay, apriétale más fuerte Que sufra el hijo puta <risa> Chopperman obedece todas mis órdenes. Si yo le digo que lo mate, es el fin. <ríe> pues que lo mate, me suda la polla. Kaiba-sama, es una broma, ¿verdad? Usted nunca haría eso. Che, el momento en el que tu ídolo se convierte... Eh, o sea, en el, en, el, en el momento en el que se te cae tu ídolo, literalmente. Bueno, literal, nunca mejor dicho, tendría que haber dicho mejor. ¡Kaiba, suéltalo! ¿Por qué? Ahora, ¿a quién le gustaría jugar? Yonouchi. ¡Ayúdame! Yonouchi es el del que más confío. ¡Maldición! Tendré que... ¡Espera, Honda! ¡Yo iré! ¡Toma! Ese mocoso nos ha ayudado un par de veces antes Eh, no, corrección Ha ayudado a Ansu, vosotros le valéis mierda La primera vez fue a cambio de tomarse un baño con Ansu Y la segunda fue para que Ansu no muriera Así que te calmas Aunque sea odioso, es el momento de pagarle Eh, entonces deja que vaya Ansu Que es la única que le debe algo <ríe> La pieza Yonouchi está a punto de entrar en jaque mate Uy Uh, se cerró la puerta. A ver qué ocurre ahora. ¡Yonouchi! ¡La puerta no abre! ¡Yonouchi, sálvame! ¡Vamos, confía en mí! ¡Sí, sí, cállate! ¿Qué pasa con este piso? Está demasiado resbaladizo. Le agarra... Y la, cade la esposa se le pone en el brazo. O sea, la muñeca F. No te enfades, si no lo hacía me iba a matar. Además, Kaiba Sama me lo pidió. <ríe> lo sabía, eres un pequeño monstruo. Ahora te jodes. Tú has entrado en esa puerta de mierda para salvar al crío, ahora te jodes. Y aceptas las consecuencias. Ya está todo listo. Hostia puta, qué miedo de este tío. <ríe> ¡Ah, estoy encadenado un monstruo. ¿Te refieres a este o a este? ¿A cuál de los dos? Uy. Permitidme presentároslo ¡Chopperman! Uh, ¿Quién va primero? Ahora, aquí supongo, ¿no? Sí Kaiba-sama, ¿cuándo puedo cortar a ese tipo? Ya no puedo esperar más Hasta que inicie el juego <ríe> ¡Qué bicho tan raro! A ver, de los cuatro, Yonouchi es el más fuerte Bueno, estaría igualado con Honda Pero creo que Yonouchi le gana Así que es el que más probabilidades tiene ¿Os imagináis ver a Yugi aquí? <ríe> bueno, supongo que se podría haber convertido en el faraón A ver, hay un montón de armas aquí arriba Supongo que son para Chopperman para, de para descuartizar a Yonouchi Pero bueno, a lo mejor él las aprovecha en su contra Vete a saber las reglas son simples Tan pronto como comienza el juego Cada uno de vosotros va a elegir un arma y luchar hasta la muerte Las armas cuelgan de la pared ¿Podéis llegar a ellas al pararos? Al... Ah, al pararos... Vale Al pararos sobre ese pedestal Y tened cuidado que no resbale con el alquitrán Uy... ¡Yanouchi, <risa> esto es malo! ¡Cállate, hijo puta, que tú lo has puesto en esa situación! ¡Yanouchi! <risa> Te voy a matar... Maldita sea, tengo que quitarme estas esposas Si tuviera un poco de alambre, podría abrirlas ¡Inicia el juego! Pues vamos a ver qué pasa <risa> Ahora, ¿cuál voy a usar para cortarte? Bueno, mientras lo piensas, le das tiempo a Yonuchi de pensar un plan ¡Tú no necesitas un arma! ¡No es justo! ¡Ey! ¿Vosotros no tenéis algo puntiagudo? Voy a buscar algo, Yonuchi Uy... Escogeré algo ruidoso No puedo usar esas armas con esto puesto Hombre, él está en la misma situación, ¿no? También lleva una esposa, lo que pasa es que tú cargas en, el, en tu brazo un crío. ¿Por qué no lo sueltas? O sea, hay alquitrán en el suelo, tampoco es como si se fuera a matar, ¿no? O déjalo delicadamente, yo qué sé. Si no logro conseguir quitarme esta cosa, realmente seré cortado. Esto está mal, no podemos encontrar nada. ¡Yonouchi! ¡Bien, tomaré este! Bueno, a las malas a lo mejor consigues que sea la cadena de la esposa la que se corte con esa sierra. ¡Te descuartizaré con esto! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Maldita sierra, me se desbaladizo! 
Uy, ¡No huyas! ¡Ah! ¡Es fuerte! Vamos, dale la cadena. ¡Vamos! ¡Te partiré por la mitad! ¡Ya no huyí! Um, golpeo eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Los dientes están atrapados! ¡Ya no huyí! ¡Tenemos que correr! ¡No puedo! ¡Estoy encadenado a él! ¡Él me estirará de vuelta! ¡Eso es correcto! ¡No se puede escapar de Choppy! Choppy, oh Dios mío. Eh, ¡No sale! Tengo que conseguir quitarme esta cosa. Uy, ojo, que está pasando algo con el puzzle milenario. ¡No hay nada aquí! ¡Ya no chi! ¡Algo con una pun algo con una punta fuerte! ¡Ya no chi! ¡Si esto sigue así, ya no chi! ¡Ojo, brilla el puzzle! A ver. ¡Ya no chi! ¡Por ahí! Uy, parece que el faraón le ha indicado de alguna forma qué es lo que tiene que hacer. Una vela. Eh. ¿Un candelabro? ¡Oh, sí! ¡Hay un punto para mantener la vela en su lugar! Bueno, también podría haber servido que la sierra cortara la cadena, pero bueno. ¡Puedo abrir la cerradura con esto! ¡Rápido, Yonouchi! Uy, pero incluso si es, se abre esto. Todavía tengo que abrir la puerta. ¡Yonouchi, tengo una idea! Parece que se la susurra. ¡Muy bien! ¡He liberado la motosierra! Ha ah, liberado, perdón, a eso ha sido culpa mía. ¡He liberado la motosierra! No hay donde esconderse. ¡Te voy a cortar! ¡Ven aquí! Uy. ¡Ojo! ¿Acaba de abrir la puerta? ¿What? ¿What? ¿Pero qué? ¡Abrió las esposas! ¡Y le saltó a la puerta! ¡Uy! ¿Usando un candelabro? Toma ya. Eso se llama usar la fuerza del enemigo contra él. Gracias por abrir la puerta. Ah, el momento en el que este cerdaco de mierda ha alzado la motosierra, ha tirado de la cadena. Su plan era empujar a Yonouchi, o sea, tirar de Yonouchi hacia él, tirarlo al suelo enfrente de él y, y, bueno, atravesarle el cuerpo de parte a parte con la motosierra. Pero, como Yonouchi ha atado las esposas a... A la puerta, al tirar, el chopi este ha hecho tanta fuerza que ha abierto la puerta. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Pero... Oh, la puerta va hacia él, what the fuck. Kaiba, tú y Chopperman combinados, es increíblemente fuerte. Sí, Kaiba no ha hecho nada. Lástima que el fuego y el alquitrán se mezclan tan bien. Oh, claro, la vela cae por la puerta y, que... y llega el alquitrán. A mamarla. <risa> ¡Próximo reto! ¡Gracias, Yonouchi! <risa> Yo te juro que arrojaba al niño al fuego. Cuando Honda no mirara, le lanzaba y cuando preguntara, pues nada, le digo que, que yo que sé, que se me resbaló de las manos. Es que el alquitrán resbalaba mucho. <risa> Madre mía, Willy. Pues persona, segunda persona que asesina el grupo, ¿no? Hombre, no sé si podemos contar al mayordomo porque no sé si realmente ha muerto, pero el primero se lo cargó Yugi con ese Yamino Game, que fue el criminal ese que entró en el restaurante donde trabajaba Ansu que ya sabéis que en el anime en el anime el fuego que lo quemó vivo fue una ilusión pero en el manga realmente se murió o bueno, yo supongo que murió, su cuerpo entero se quemó, no sé cómo puede sobrevivir eso y segundo es este tío básicamente que acaba de palmarla así en fin, oh mire, tenemos una imagen de Ansu muy sexy Bueno, la hemos visto antes un segundo, perdón por el spoiler Pero bueno, al menos podemos ver a Ansu bien sexy Vale chicos, pues con eso despedimos este episodio del manga Espero que lo hayáis disfrutado un montonazo Y esperad que ahora vamos a leer los increíbles, magníficos y suculentos comentarios que me dejasteis en el episodio anterior A ver... Mansión del asesinato, 221 visualizaciones, 34 likes, 37 comentarios. Eh, eh, eh. En verdad Yugi demostró tener cabeza fría para pensar en momentos difíciles. Bueno, eso me acuerdo yo, ya falta poco para que el anime empiece a enfocar en juego de cartas para niños. Pues sí. Hola Don Cero 27, buenas tardes, interesante referencia de Hormoste, Yugi Cero, el manga se ve interesante, se llenar, me sirve para el reportaje del periódico. Pues vale. Buenos días Don Capture 548, mejor pregunta aún, ¿me estás diciendo que Anso es una persona de mente cruel? Eh. Me estás diciendo que una persona que descuartizó a 10 Boy Scouts está encerrada en esa mansión. Eso es definitivamente muchísimo peor que lo que me inventé yo para... Eh, sí, bueno. 
La verdad no te he entendido No sé por qué dices lo de ancho de persona de mente cruel Pero bueno Vamos con mi sección favorita Manga original de Yu-Gi-Oh Pues data su precio por la monetización de Capture Pues mira, ¿no? Maravillosamente Por alguna razón han monetizado el vídeo Sí, señor Me gustó el acertijo de los números binarios Lo malo era perder una mano Pero no sé estuvo bien Pues sí, la verdad eh, por el 27 Si YouTube le desmonetiza su vídeo Se han entretenido el amigo Esperemos no haya el próximo capítulo No lo desmonetice F por 27 Como es el manga de Gore Me sorprende que los capítulos anteriores Pudieran monetizar los vídeos Y que YouTube no se los borre Los vídeos por ser como es el manga Pues sí, la verdad Sí, señor Me sorprende Le hacemos a los de sus antiguos Que no pase eso F para 27 se pon Me pondría triste Hipócritas de mierda Si hubierais tenido el adblock desactivado Os habrían salido anuncios Y os habréis dado cuenta De que el vídeo no está desmonetizado Así que callaos la boca Hipócritas con este capítulo sabemos que en Kaiba Corp contratan a todo tipo de personas, desde mercenarios y psicópatas, a, de, a saber qué otro tipo de gente contrata. Che, ya ves, locura máxima. Capture, pensé que los sábados y domingos no leíes comentarios, soy para los mexicanos y domingo. Sí, es que básicamente el domingo se han alineado los astros y he podido grabar, así que he podido leer los comentarios del jueves, ya que el viernes y el sábado no pude, no pude grabar el manga. Como lo del asesino resulte ser cierto, yo si fuera Yami Yugi le haría lo mismo que hizo Shadi cuando mató al tipo del museo, pero ahora con Kaiba, por tantos intentos de asesinato. Sí, ¿verdad? No sé cómo Kaiba se salvó a la furia del faraón con todo lo que hizo. Es interesante referencia a Shadi, el juego de la sombra, macabro y vaya. El asesino secuestra a Yoji. Ansu, ay no, se robó el bebé, qué lástima. Bueno, no hay nada que podamos hacer para salvarlo. Vayámonos de aquí y salvemos nuestras vidas. Es lo que Yoji habría querido. Yo habría hecho exactamente lo mismo. Si sí, uy, eso estuvo cerca. Primero casi muere en electrocutado, ahora casi les corta la cabeza. Eso explica el origen de la carta de trampa, tragedia, Jim Guillotina, supongo que dirá. El manga es casi igual al anime, pero sin el relleno. Pues sí. Y aquí yo a Junko le ha sorprendido algo. El día que Ansu tenga sexo, esta será la cara que pondrá. <risa> la verdad, la DVD. De respuestas. Ah, sí, Kaiba es un enfermo. Por cierto, monetizado está porque me tuve que comer publici publicidades. Ahí estamos, una persona de verdad que entiende que hay que comer y desactiva el adblock. O ve el vídeo desde el móvil. Grande Junko, mejor que los hipócritas que hemos leído antes. Si es difícil de creer, ese Junko es muy permitido y se copa quedó. A veces siento que las trampas de Sao se inspiraron en este manga. Pues la verdad, te puedes creer que nunca he visto Sao. Lo que sí sé es que es súper hiper mega gore. Así que no sé cuál será la inspiración de cuál. Kaiba, ¿qué ganas de volver a enfrentarme a Yugi y ganarle? ¿Debería ir a su casa y retarlo en duelo? No, mejor lo obligaré a participar en una serie de juegos mortales en los que puede morir arriesgándome así a perder la oportunidad de tener un duelo contra él y a cerrar mi parque de juegos después de que sea un escándalo porque alguien murió en él. Sí, eso haré. Bueno, ya ha muerto. Se supone que ya han muerto dos personas en el parque. Así que esto es más cripitético como cuando Divine me mató y me convirtió en un Dark Souls viviente. Este pobre haciendo el rol de Carly y a nadie le importa su rol, jefe. Que lo que iba a decir, eh, que iba a decir yo. Uh... Ah, sí, que yo creo que en el fondo Kaiba sabe perfectamente que Yugi no va a morir en ninguno de sus juegos. Simplemente quiere divertirse haciéndole sufrir y ya está. Y si, bueno, si puede asesinar a alguno de sus amigos en el proceso, pues mira, mejor, para enfadarlo más. Pero yo creo que en el fondo Kaiba sabe que Yugi no la va a palmar. Es en plan, si eres lo bastante digno para enfrentarte a mí de nuevo, superarán las pruebas. Si no, es que realmente nunca mereciste la pena. Yo creo que algo así puede ser el pensamiento de Kaiba. Joder, el cara los contesta a todo el mundo, tío. La historia parece como una historia infantil, pero al parecer es real y va a secuestrar a alguien probablemente. Algo parecido con la realidad, es pura coincidencia eso. No sé quién es el malo aquí, si se por todas las cosas que hizo o el faraón por llevarlo completamente la locura en un juego de sombras Hombre, yo creo que el faraón no tiene culpa Él solo quería que Kaiba recapacitara Pasando esa noche de puro tormento Ya que Kaiba resultara estar enfermo de la cabeza Y aprovechar eso para crear unos juegos macabros de la muerte Eso ya no creo que sea culpa suya Hola amigo, ¿cómo estás? Tu parte del manga me asustó casi mueren Yugi Moto Y sus amigos estuvo cerca Con Dabro yo también me asusté porque no había lugar a guionazos para salvarse Este seto parece discípulo de Jigsaw Me recuerdo cuando Divine... Bueno, lo mismo otra vez Por suerte se murió dos veces Away. Buenas tardes, Captured. Buenas tardes. La traducción del capítulo me recuerda a los mensajes de redes sociales. Ahí te encuentras más errores que en esta traducción. Según recuerdo, la temporada cero en el anime, en lugar de una guillotina, era un robot con sierras que tenía escrita la palabra blog. En lugar de botones, era jalar una de las cuatro palancas y obviamente mi hijo estaba ahí. Ah, mira, huevo. Tendría que volver a verme la temporada cero. Pues tanto, los openings japoneses de Duel Monster son bastante buenos y el opening 4 Warriors es el opening con mayor cantidad de capítulos de toda la franquicia desde el capítulo 138 al 189 de Duel Monsters. Genial. 
¿Y eso que abarcó? ¿Ciudad Batallas o, o una temporada de relleno? Interesante comentario del capítulo del anime de la temporada Cero Toto y si la gente hoy en día ya no sabe escribir correctamente en redes sociales, ni en ningún lado. Ah, muy interesante la diferencia, gracias, buen hombre. F en el chat, me encantaría ver algún examen de algún chaval hoy en día, a ver cuántas faltas de ortografía tiene. Y bueno, aquí parados, como siempre, haciendo su maravilloso cameo. A mí me mola que en cada capítulo parados tengáis sus puntos suspensivos. Hace gracia ver luego cuánta gente le responde. <risa> en fin. Bueno, chicos, vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que lo hayáis disfrutado un montonazo. Y la verdad es que poco más me queda por decir. Así que esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora, si me disculpéis, tengo una cita con Luca.